हेलो फ्रेंड्स आपका निरंकारी वीडियो चैनल में स्वागत है आप सभी चार मार्च को होने वाली केमिस्ट्री की परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रोजेक्ट पे हाउ टू अपटेन सेवेंटी बाई सेवेंटी इन केमिस्ट्री एंड फोर्थ मार्च का चैप्टर वाइज एनालिसिस का वीडियो लिंक भेजा जा रहा है जिसमें हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का ठोस अवस्था का वीडियो लिंक भेजा जा रहा है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोस या सॉलिड क्या होती है तो ठोस पदार्थ की वह पदार्थ की वह अवस्था है जिसके घटक कण अपने जालक बिंदुओं पे जालक बिंदुओं पे स्थिर रहकर केवल कंपन करते द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच कंपोनेंट पार्टिकल कंपोनेंट पार्टिकल आर फिक्स्ड एट दियर लैटिस पॉइंट्स एंड वनली वाइब्रेट बिकॉज The particles are bounded by bounded by strong force. दूसरी point force के घटक कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है बीच में खाली स्थान बहुत ही कम होता है और ठोसों के घटक कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आकर्षण बल बहुत अधिक In English, you can say that the intermolecular space, intermolecular space, are very less, and components of solid, components of solids are bounded by strong 
इंटर मालिक्यूलर पॉइंट नंबर थ्री आपके आते हैं ठोसों के घटक कड़ों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण ठोसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ड्यू टू हाइयर इंटर मालिकुलर फोर्स इंटर मालिकुलर फोर्स देप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स अगली प्रॉपर्टी ठोस विभिन्न प्रकार के चुंबकीय और विद्युतीय गुण व्यक्त करते हैं ठोस विभिन्न प्रकार के चुंबकीय और विद्युत गुण व्यक्त करते सॉलिड्स सो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अगले प्रॉपर्टी ये आपके ठोस विद्युत चालकता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं नंबर एक चालक दूसरा कुचालक और तीसरा अर्ध चालक चालक को हम इन इंग्लिश में कंडक्टर्स बोलते हैं कुचालक को इंसुलेटर्स बोलते हैं और अर्ध चालक को सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं इन सॉलिड ड्यू टू प्रजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
solids are divided into three major groups. Number one, conductors. Yeah, Chalak. I say those Jin may Bidit Dharaka Pravah Asani say or Conductors are the substances through which electric current flow easily due to presence of free electrons. Or is me atehi apke metals. As for example, aluminium, copper, silver, and gold. Insulators. Insulators, yeah, achalak, jin padatho se ho karke bidu dhara ka pravah nahi hota, jin padatho se ho kar bidu dhara ka प्रवाह नहीं होता। In English, you can say that insulators are the solids through which electric current cannot pass because in insulator substance no free electrons are found. No free Electrons are present because the energy gap, energy gap between valence band and conduction band. are so high. So such substances are called insulators or achanak. For example, aapke kya ho jayegi? Plastic and wood. Tisri proper, tisri prakar ki jo Property hai thosor ki on the basis of conduction of electric current. Oh hai ardha chalak. Ardha chalak. Semiconductor. Semi. Conductors, yeah, are the chalak. I say padarth, I say padarth, jin mein kuch avasthao mein विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और 
कुछ अवस्थाओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता यानी सेमी कंडक्टर्स और द सबस्टॉन्स through which electric current can passage in some states and in some conditions electric current does not passes such type of substances are called semiconductors or uh, semiconductors ke aapke example hain aapke silicon or germanium इनमें होता क्या है अर्धचालकों में द एनर्जी द एनर्जी गैप या डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन कंडक्टर्स एंड लेस देन अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ठोसों के प्रकार तो इन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग सॉलिड्स आर फोर टाइप्स फोर टाइप्स नंबर वन आड़ली ठोस आड़विक मालिकुलर सॉलिड्स नंबर दो आयनिक ठोस आयनिक ठोस आयोनिक सॉलिड्स नंबर तीन सह संयोजक ठोस सह संयोजक ठोस कोवैलेंट सॉलिड्स और नंबर चार होता है धात्विक ठोस धात्विक ठोस मेटलिक सॉलिड्स आणविक ठोस के जो घटक कण होते हैं उसके अड़ु होते हैं आणविक ठोसों के घाटक कण अड़ु अड़ु होते हैं और इन ठोसों के क्रिस्टल जालक इन ठोसों के क्रिस्टल जालक डिस्क्रीट मालिक मालिक्यूल्स के बने होते हैं इनका एग्जाम्पल आपका आता है सल्फर सफेद फास्फोरस फोर और यस इट 
फोर्स कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ बोलते हैं ये आपके आणविक फोर्स के एग्जाम्पल हैं दूसरा आपका आता है आयनिक फोर्स आयनिक फोर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं इनके आयन होते हैं आयनिक फोर्स आयोनिक सॉलिड्स इनके घटक कण धनावेश और रगड़ा वेसित आयन द कंपोनेंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आय ये आयन प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते इनके क्रिस्टल जालक के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इंटरमालिकुलर फोर्स इन ठोसों का आयनिक ठोसों का गलनांक और क्वनांक गलनांक और क्वनांक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are very high due to presence of highest melting point and boiling points these solids are non conductors of electric city in solid ठोसों के बीच में इनके घटक कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये क्या करते हैं विद्युत धारा का चालन नहीं करते बट इन सॉल्यूशन बेकम्स कंडक्ट आयनिक ठोसों के जली विलयन में इनकी जो चालकता बढ़ जाती है कारण क्या होता है कि इनके ठोसों के बीच में जब हम ठोस को जल में घोल देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वो बहुत ही 
कम हो जाता है और ये आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने लगते हैं एग्जाम्पल आपका आ जाएगा सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एक क्वेश्चन भी आता है कि ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुछ <coughs> होता है लेकिन नमक को जब हम पानी में घोल देते हैं तो जल का अड़ु जल जो एक प्रावैद्युत पदार्थ है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और जल का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी के का मान 80 होने के कारण तो आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल 80 गुना क्या हो जाता है कम हो जाता है और ये सोडियम क्लोराइड का जरी बिलियन क्या होता है विद्युत धारा का आसानी से चालन करने लगता है तीसरा आपका है सह संयोजक ठोस या कोवैलेंट सॉलिड्स तो इसके घटक कण परमाणु घटक कण परमाणु और ये क्या करेंगे सह संयोजक बांड के द्वारा जुड़े जुड़े रहते सह संयोग ठोस को हम परमाणविक ठोस भी कहते इसका एग्जाम्पल आपका आपका आता है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों क्या है कार्बन के अपर रूप है कार्बन के अपर रूप अपर रूप तो आप जानते हो कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉप्स वेन वन सब्सटेंस इज फाउंड इन मोर देन टू आर मोर टू फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स अगला है आपका धात्विक ठोस धात्विक ठोस मेटलिक मेटलिक सॉलिड्स इन ठोसों में जो बल इनके घटक कणों को बांध करके रखता है उसको धात्विक आबंद या मेटलिक बंड कहा जाता है और धात्विक ठोसों में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्री सिटी तो दोस्तों आपको हाउ टू अपटेन सेवेंटी अपॉन सेवेंटी इन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम इस टॉपिक पे हम चैप्टर वाइज एनालिसिस आपको भेज रहे हैं आप मेरे वीडियो लिंक को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे और मेरी शुभकामना है कि आप बोर्ड एग्जाम में सेवेंटी पब्लिक सेवेंटी निश्चित तौर पे प्राप्त करें धन्यवाद